ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምንላችሁ ያማራ ብሄራዊ ንቅናቄ አብን ዛሬ ያወጣው መግለጫ አለ በትላንትና ሁለት ጥር 26 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከሌሊቱ 7 ሰዓት በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቅዱስ ገብርኤል ሆስፒታል አካባቢ 24 ቀበሌ አዲስ የተሰራውን መቃኞ ቤተክርስቲያን ለማፍረስ ይሄዱ ፖሊሶች ቤተክርስቲያኑ በመሽት ሊፈርሳይ ገባም ባሉ የእምነቱ ተከታዮች ላይ በተኮሱ ጥይት በደረሰው የሰው ህይወትና የሰው ህይወት መጥፋት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ተጎዱት ፈጥነው እንዲያገግሙ ለሟች ቤተሰቦች ደግሞ መጽናናትን ይመኛል ይላል የአብን መግለጫ የአካባቢው የክርስቲና አምነት ተከታይ ያለበትን የማምለኪያ ቦታ ችግር ከከንቲባ ድሪባ ድሪባ ኩማ ጊዜ ጀምሮ በሰላማዊ መንገድ ሲያቀርቡ መቆየቱንና ለጥያቄው በጎ ምላሽ አለማግኘቱን አብን ከአካባቢው ህዝብ ባሰባሰበው መረጃ አረጋግጧል የተሰራው ቤተ እምነት ጋር ችግር አለ ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ህጋዊ ስርዓቱን በተከተለ አግባብ ህዝቡም በማወያየት መፍታት ሲገባ በውድቅት ለሊት ሄዶ ኃይል በመጠቀምና የሰው ህይወትን በማጥፋት ህግ ለማስከበር የተሄደበት መንገድ መንግስት ለዜጎች ያለውን ግድ ለሽነት በግልጽ ያሳየ ተግባር ነው ባለፉት ሁለት አመታት መንግስት ባሳየው ቸለተኝነት የሁሉም ሃይማኖቶች ቤተመነቶች ተቃጥለዋል የሃይማኖት አባቶች ከኢትዮጵያዊነት ባህል ባፈነገጠ መልኩ ተገድለዋል የእምነቱ ተከታዮች ለእስራት ለእንግሊትና ለሞት ተዳርገዋል ከዚህ በተጨማሪ በተለይም ከቅርብ ግዚያት ወዲ አንድ አንድ ግለሰቦች በመንግስት ድጋፍ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ጥቃት እንዲደርስባቸው ሲቀሰቅሱ የታየ ነው ይሄ ነገር በጊዜ ኃይል ይባል እንደሚገባው አብን ያምናል መንግስት ለሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ አካላትን በሙሉ ለሕግ እንዲያቀርብና የፍርድ ሂደቱን ለሕዝብ እንዲያሳውቅ ብሎ ያካባቢውን ህዝበ ክርስቲያን ያምልኮ ቦታ ጥያቄም ከአካባቢ ማስተር ፕላን ተጣጥሞ በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ አብን ይጠይቃል ምንም እንኳን የልጆቻቸውን ደም ባይተካም ለተጎጂ ቤተሰቦችም የእንባ ማበሻ ካሳ እንዲከሳቸው አብን ይጠይቃል ይላል ይህ ያብን መግለጫ ነው አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት የወጣ መግለጫ ነው ዛሬ እንግዲህ የቀብር ስነ ስርዓታቸው እየተፈጸመ ይገኛል የሁለቱ ሰማዕታት ቦሌ መድሃን ዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ በተገኙበት የፍትሃት ስነ ስርዓቱ ከተካሄደ በኋላ ህዝቡ ሬሳውን አጅቦ ወደ ገርጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓቱን ሊያደርጉ ሄደዋል ወደ በዛም ነው የቀብር ስነ ስርዓታቸው የሚፈጸመው ተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች ሀዘናቸው እየገለጹ ይገኛሉ በዚህ በተፈጠረው አስደንጋጭ አሰቃቂ ግድያ እና ያልተገባ ተግባር ከነዚህ መካከል መሰረት መብራቴ አንዷ ነች መሰረት መብራቴ እንግዲህ በተለይ በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ቀድመው ድምጻቸውን ከመያሰሙ አርቲስቶች ታዋቂ ለሰዎች መካከል የመጀመሪያው ነች አሁን በቀብሩ ሰዓት ላይ ባስተላለፈችው ፌስቡክ ፔጅዋ ላይ በለጠፈችው መልእክት መሰረት ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበረን ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን ወገኖቼ የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ነፍሳ ነፍሳችሁን በአጸደገነት ያኑረው ለቤተሰቦች ለቤተሰቦቻችሁም መጽናናትን ይስጥልን ብላ የሀዘን መግለጫውን አስተላልፋለች በተለጠፈው ፎቶ ላይም የቤተክርስቲያን ሀዘን ሀዘኔ የተዋሀዱ ልጅ ሞት ሞቴ ነው የሚል መልእክት ያለበት ነው ያስተላለፈችው ትላንትናም እንዳስተዋወሳችሁ መታስተዋወሱ ካላችሁ አርቲስት ባዩሽ ከበደ ሷም እንደውም በቦታው ላይ የነበረውን ሁኔታ በሚያስረዳ መልኩ አድርጋ ለተዋሀዶ ለሃይማኖተኛ መስዋዕት መሆን ብርቁ አይደለም የሚል መልእክት ማስተላለፏን ትላንት አሰምተናችሁ ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ ድምጻቸውን እንደዚህ የሚያሰሙ ትልልቅ ድምጽ ያላቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ ምክንያቱም መንግስት ላይ ጫና ማምጣት የሚቻለው በትልልቅ ድምጾች ነው ምክንያቱም ህዝብን እንደ ህዝብ 
የሚያከብር መንግስ ስላልሆነ ማለት ነው ህዝብን በአፈሙዝ ህዝብን በጥይት የሚገድል መንግስት የሆነ ስለመጣ ግዴታ ሊያሰባስቡን አንድ ላይ ያደርጉን የሚችሉ ትልልቅ ድምጾች ያስፈልጋሉ። እናውለት የአዲስ አበባ መከተል ከንቲባ ታከለውማ በሁለቱም የሟች ቤተሰቦች ቤት ተገኝተው ለማጽናናት ሙከራ አድርገዋል ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ ካላችሁ ምን ያህል አሰቃቂ እንደነበረ ብዙዎቻችን ታዝበናል የሆነው ነገር በጣም አዛዛኝ ከመሆኑ አንጻር በተለይ ሁለተኛው 24 ሚካኤል የተባለው ልጅ የሞተበት ቤት በገቡ ሰዓት የተሰማው ጮህትና ለክሶ ለ በጣም የሚከብድ ነበረ በሰውየውም ላይ የተችትና የተቃውሞ ድምጾችም ከውስጥ ሲሰሙ ነበረ በዛ ቦታ በዛን ሰዓት ለመገኘት ለምን እንደፈለጉ ባይታወቅም ያው እጅ የለበትም የከተማ መስተዳድሩ ይሄ ከዚህ እጁ የነጻ ነው ለማለት ፈልጓል በሰጡትም መግለጫ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሁለቱም ወገን ከመንግስትም ከቤተክርስቲያኑንም እንዲሰራ ካደረጉ ግለሰቦች ጥፋተኞች ተለይተው ለጊዜው ሰባ ሰዎች ሳይዟል ብለዋል ያንን እንግዲህ ተጣርቶ የሚመጣ ይሆናል ብለዋል ፓትርያርኩም በትላንትን ለወለድ በተናገሩት ያዘ መግለጫ ላይ ተመሳሳይ ቃል ተናግረዋል ሆነም ቀረ እንግዲህ ሞትን የሚያመጣ ክርክር ሊኖር አይገባው ያ ፖሊስ በዛ ቦታ ላይ የተገኘው ያ የገደለው ግለሰብ በሚከፍለው ታክስ ደሞዝ እየተከፈለው ነው ኬትም መጥቶ ደሞዝ አይከፈለው ምን ይሄ ሰውዬ ታዲያ ያንን ግለሰብ የገደላቸው ንጹሃን ዜጎች እንዲጠብቅ የተላከው ፖሊስ በመግደሉ ሊጠየቅ ይገባዋል ፍርድ ላይ መቅረብ አለባቸው ይሄንን ያደረጉ ሁሉ የተጎዱትንም ጨምሮ ለ ከ20 በላይ ሰዎች ናቸው እንግዲህ በሞትም በጉዳትም ደረጃ የተፈጸመው ሁኔታውን የሰሙ ሰዎች የታዘቡ ሰዎች እንዳሉት ከሆነ ጦርነት እስኪ መስል ድረስ ነበረ የተክስሩም ታይ የነበረው ለ3 ሰዓት የቀጠለ የተክስሩም ታ እንደነበረ ተሰምቷል በጣም ብዙ ሰው ነው ያስቸበሩት ብዙ ሽማግሌ አዛውንት ሴቶች እናቶች ህፃናት ሁሉም ተሸብሯል ለዚህ ተጠያቂ አካላት ወተው መቅረብ መቻል አለባቸው ተድበስብሶ ሳይሆን ግልጽ በሆነ አሰራር ሐላፊነታቸውን መቀበል መቻል አለባቸው ይሄም ሰውዬ ስልጣኑ ሚቀደው ካንቲባው መከተል ካንቲባውም ቢሆን ከህزب ነው حزب ያልመረጠው መሆኑን ይታወቃል በርግጥ ነገር ግን ማንኛውም የመንግስት ባለስልጣንም ይሁን እንግዲህ ፖሊስም ይበል ማንም ስልጣናቸው ከህزب ነው የሚመጣው ከይትም አይመጣ ያንን ህዝብ ሊያገለግሉ እንጂ حزب ላይ ሊረጋገጡ ለህዝብን ሊገሉ ህዝብን ሊያሰቃዩ ህዝብን ሊዘርፉ አይደለም የሚመጡት ይህ ሊጤንና ሊታወቅ ይገባዋል ህግን የጣሰ ሰው አይደለምና ቤተክርስቲያን ሰርተው ቤተክርስቲያናችንን ውቅና ስጡልን ብለው ከታከለውማ በፊት ያለውን መስተር አስተዳደር ሁሉ ሲጠይቁ የቆዩ ሰዎች ይቀርና ነፍሰ ገዳይም በسرዓቱ ተይዞ እጁን ወደ ኋላ ታስሮ አንድም ጉዳ ሳይደርስበት ነው ለፍርድ የሚቀርበው ነፍሰ ገዳይንም መንገድ ላይ አይገደልም ሊገልካል መጣ በስተቀር ነፍሰ ገዳይም ቢሆን በተቻለ መጠን በህይወት ይዘው ፍርድ ላይ ለማቅረብ ነው የሚጠሩት የህግ የፍትህ አካላት እና ይሄ አሳፋሪ ነው እጅግ አሳፋሪ ነው ህዝብን እንዲንከባከብ የቆመ ፖሊስ ከህዝብ በሚሰበሰበው ግብር ደሞዙን የሚወስድ ፖሊስ ህዝብን ሊገላ ይገባ። እና ይሄ የሚያሳዝን ክስተት ነው ከዚህ በኋላ ትልቅ ነገርን ተጠብቃለን። ይሄ ትልቅ ነገር ምንድነው? ድምጻቸው ማሰማታቸው እንግዲህ አንዴ የተሰረቀ የተዘረፍ ነው ሰልፍ አለ እንግዲህ ባለፈው መስከረም ሊካሄድ የነበረ በባልሆኑ ግለሰቦች እጅ ወድቆ የቀረ ሰልፍ አለ ሁሌም የሚቆጭ ሰልፍ የዛን ያ ሰልፍ ቢደረግ ኖሮ የክርስቲያኑን ድምጽ የክርስቲያኑን ኃይል በዛት ያዩት ነበረ ያንን ባለማይታቸው ነው ይሄ ሁሉ የሆነ የመጣው አሁንም ቢሆን አልረፈደም አሁንም ቢሆን ገና ነው ጊዜው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰብስቦ 
ድምጹን ማሰማት መቻል አለበት ይሄ ነገር ይቆማል ብሎ ማሰብ የውሃነት ነው ይቀጥላል እንጂ አይቆምም በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ቦታዎች የምናያቸው ለቅሶች ክርስቲያን ቤት እምነት ማቃጠል ከሌሎች ከተሞች ወደ ማህል ከተማ ይመጣል እንጂ አይቆምም ከዚህ በኋላም ይረግባል ብለው ካሰቡም ተሳስተዋል ይህ መሆን የለበትም እነዚህ ልጆች ደማቸው የፈልሰሰው ያለ ምክንያት መሆኑ መታወቀ አለበት ያንን ደግሞ የሚያደርግ አንድ ቡድን ተቋቁሞ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መንግስት እጁን በሃይማኖት እንዳያስገባ ቤተክርስቲያን ደጃፍ እግሩ እንዳይረክጥ አቋም እና ጣር መልእክት ማስተላለፍ አለባቸው በሚያስተላልፉበት መንገድ እንዲሁ ተዳፍኖ ለሚዲያ ፍጆታ ብቻ ውሎ ነፍስ ይማር ተብሎ መቆም ያለበት ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም ረገጣው ግድያው ማቃጠሉ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል እንጂ አይ አይቆምም ይሄንን መታወቅ አለበት ድምጻቸውን አንድ አርገው ማሰማት መቻል አለባቸው ህዝበ ክርስቲያን ህዝበ ክርስቲያኑ በሃይማኖትና በፖለቲካ በፖለቲካ ያለውን መስመር ትክክለኛው መስመር ማስመር መቻል አለባቸው አሁን ያንን መስመር እንደልባቸው የረገጡ ያሉ ሰዎች አሉ የረገጡ ያሉ የመንግስት አመራሮች አሉ የረገጡ ያሉ የሌላ አምነት ተከታይ ግለሰቦች አሉ እንዳጃዋራ አይነት ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ ሊበጭለት ይገባል እንዳዳግም አድርገው እንዳይመለሱ አድርጎ መሸኘት ይገባል ይችላል እግዚአብሔር ስራውን ሚሰራው በመክንያት ነው እነዚህ ልጆችም ህይወታቸው ያለፈው በመክንያት ነው የነዚህ ልጆች ደም ደመከልብ ሆኖ እንዳይቀር በነዚህ ልጆች ስም የቤተክርስቲያንን መብት ለማስከበር የሚመለከተው አካል ከምን ጊዜው በላይ ተነስቶ ድምጹ ማሰማት አለበት እንላለን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን በሌላ ዜና በሌላ ዜና እስክንገናኝ መልካሙን ሁሉ እንመኛለን ሰላም ሆኑ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤተሰቡን እናም ሰግናለን